എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയാൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നു നമ്മളുടെ മസിൽസും നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ദഹിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് പ്രക്രിയകളാണ് ഇത് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്ന് ഡൈജഷൻ ഒന്ന് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വയ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ വയറ്റ് വായിൽ നിന്ന് വയറ്റിലും പിന്നെ കുടലിലും ചെന്ന് പിന്നെ അത് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ആകുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള പോഷകങ്ങൾ നമ്മളുടെ ദേഹം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ആ വലിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം നമ്മളുടെ ശരീരം ഊർജം കത്തിക്കുന്നു അതാണ് മെറ്റബോളിസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ദഹനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ശരീരം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ അന്നജം എല്ലാം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ ദഹനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമ്മളുടെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ പ്രധാന ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ അന്നജവും കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും പല പല വിധങ്ങളിലാണ് ദഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്നജം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ദഹിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി കിട്ടുന്നു നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറുണ്ടാലും ചോറൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം വലിയ ദഹിപ്പിച്ച് വായി തൊട്ടേ ആ ദഹനം തുടങ്ങും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഉമിനീരുമായിട്ട് കലർന്ന് സലൈവായുമായിട്ട് കലർന്ന് സലൈവായിലുള്ള ചില എൻസൈംസ് കൊണ്ട് ദഹനം തുടങ്ങും വയറ്റിൽ ചെന്നും ഒക്കെ അത് വളരെ വേഗം ദഹിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരം അത് വലിച്ചെടുക്കും എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ദഹനം ഒരു കുറേ കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ദഹന പ്രക്രിയയാണ് വായിലൊന്നും പ്രോട്ടീൻ ദഹിക്കുന്നില്ല വായിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പ്രോട്ടീൻ ദഹിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കലർന്ന ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ ശരീരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പ്രോട്ടീനും പിന്നെ പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിളും പിന്നെ കാർബും കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അതിലുണ്ട് കാര്യം പിന്നെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ദഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഇപ്പോഴും വലിയ നിശ്ചയമില്ല പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എഴുപത് മണിക്കൂറെടുക്ക ഒരു ഹ്യൂജ് മീൽ കഴിച്ചിട്ട് ആ ഫാറ്റും ഒക്കെ ധാരാളം പ്രോട്ടീനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ മീൽ കഴിച്ചാൽ എഴുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ ഫാറ്റ് ദഹിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മീൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ അമേരിക്കയിലൊക്കെയുള്ള താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഡിന്നറാണ് അതിൽ വലിയ വലിയ പോർഷൻസ് ഓഫ് ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ടേക്കി മീറ്റ് പിന്നെ പുഡിങ്സ് ഫാറ്റെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ആ ഫാറ്റ് എഴുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഇപ്പോൾ പലരും വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം ദഹിക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഫാറ്റ് മറ്റ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ സോ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും മെറ്റബോളിസം അല്ല ഡൈജഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഫാക്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മീൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ ഫോർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചോറുണ്ണുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ വേഗം ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറയും പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതിൽ ഒരു തരം നമ്മൾ പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു തരം കോംപ്ലെക്സ് ഷുഗേഴ്സ് അത് കുറേ കൂടെ വലിയ മോളിക്യൂൾസാണ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ
നാരുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ഷുഗർ കാറുകൾ ഉടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലെ നാരുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര എനർജി കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുവാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അത് പലതും പുറന്തള്ളപ്പെടും നാരുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സോളബിളും ഇൻസോളബിളും സോളബിൾ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോളബിളാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് അതൊരു വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാകും വയറ്റിലെ ഒരു തരം പശപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഫൈബർ ഉള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസോളബിൾ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ബൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും നമ്മളുടെ നമ്മൾ വൻകുടലിൽ കൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന വേസ്റ്റിന് ബൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇൻസോളബിൾ ഫൈബർ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളവും ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂടുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഫൈബർ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റൂൾസ് ബൾക്ക് കൂടും ഇൻസോളബിൾ ഫൈബർ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പുകളിൽ കുറേ വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പുറന്തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ ഇൻസോളബിൾ ഫൈബർ ഉള്ള ഓട്സ് ബാർലി മുതലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കൊളസ്ട്രോ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ അല്ല സോറി കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പറയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓട്സ് ബാർലി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഓട്സും ഓട്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കും പിന്നെ ഫാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മളുടെ ഫാ കഴിച്ച ഫാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിവർ ബൈൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ബൈൽ നമ്മളുടെ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ വന്ന് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള എൻസൈമും കൂടെ കലർന്നാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബൈലാണ് ഫാറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള പരുവത്തിലാക്കുന്നത് ബൈൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയതാക്കി ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് പോലെ പതപ്പിച്ച് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ലിവർ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ബൈൽ ഇതും കൂടെ കലർന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ ഫാറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അത് ദഹിക്കുന്നു നമ്മളുടെ രക്ത അത് നമ്മളുടെ ലിംഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഫാറ്റ് നേരെ ലിവറിലല്ല പോകുന്നത് അത് രക്തത്തിൽ പോയി കലർന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് അത് ലിവറിൽ വന്ന് ലിവർ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ല ബൈൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നം അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള എനർജി നമ്മളുടെ ബോഡി അബ്സോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഉള്ള എനർജി ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ദഹനത്തിന് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ ദഹിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴി കഴിച്ച ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ കാലറി വാല്യൂവിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് കാലറി എനർജി ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദഹിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിലാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് കുറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കുറേ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൽ നിന്നാകണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡി അത്രയും എനർജി കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നൂറ് കാലറി പ്രോട്ടീനിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപയോ അതിനൊരു നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് കുറവാണ് മറ്റുള്ള ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് പിന്നെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് അവർ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് കാലറിയുടെ ഫാറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ നൂറ് കാലറി വാല്യൂ ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലറി വരെ നമ്മൾക്ക് നെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കാലറി നമ്മളുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഈ നൂറ് കാലറി ദഹിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും എനർജി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം നെറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ ഫാറ്റിനെ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബയലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബയല് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആണ് ഈ ഫാറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയൽ കുറേ ബയൽ കുറേ തിരിച്ച് പോകും സർക്കുലേഷനിൽ പോകുന്ന ഫാറ്റിനകത്ത് ഈ ബയലും ബയലിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബയലിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം ട്രൈകൾ ഫാറ്റാക്കിയിട്ടാണ് രക്തത്തിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഡയറ്ററി കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കുറവാണെന്ന മേജ മേജർ പോർഷൻ നമ്മുടെ ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് നമ്മൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടി കഴിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിച്ചാലും നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ തോത് ആ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒന്ന് ഈ ബൈ ബയലിൽ നമ്മൾ ബയിൽ എല്ലാം തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല കുറേ ബയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഫാറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ് കുറേ കൊളസ്ട്രോൾ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സോളബിൾ ഫൈബേഴ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് എക്സ്ക്രീറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ സോളബിൾ ഫൈബർ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ വളരെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഡയറ്ററി കൊളസ്ട്രോളാണ് അവർ ഡയറ്റിൽ കഴിച്ച കൊളസ്ട്രോളിനോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കഴി ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പുരുത കൊഴുപ്പുകളുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം കൂടും ഇത് ഓരോ ആളുകളുടെ ഒരു ജനറ്റിക് മേക്കപ്പാണ് ചില ആൾ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ടു കൊളസ്ട്രോളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ മെഷർമെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ച കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസവും കൊളസ്ട്രോൾ കഴിക്കാതെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കൊളസ്ട്രോൾ കഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തുള്ള ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് കാണും ഇത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ദഹനം കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ഫാസ് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഇതെല്ലാം ദഹന പ്രക്രിയയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാവാം നമ്മളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫൈബറും ഫാറ്റും നമ്മളുടെ മീലിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം അല്പാൽപ്പം ഉൾപ്പെടുത്താൻ സഹ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആണ് കുറച്ച് ഫാറ്റും ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ഇൻസോളബിൾ ഫൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ക്യാരറ്റിലുള്ള ഫൈബറിനെ കുറിച്ചും ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ പിന്നെ ഇൻസോളബിൾ ഫൈബർ ഉള്ള ചെറുപയർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പി
അത്രയും പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല റിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ചമ്പാവരി എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചുമന്ന അരിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരി വീട്ടിൽ തന്നെ പുഴുങ്ങി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി അത് ഓഫ് ആ തീ കെടുത്തി വലിയ വാർപ്പിൽ പുഴുങ്ങി തീ കെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അത് തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് ആ വെള്ളം മാറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് കോരിയെടുത്ത് വലിയ വലിയ കിഴുത്തുള്ള തവി വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് കുട്ടയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് വാർത്ത് വാർന്ന് വരുമ്പോൾ വലിയ പരമ്പിലിട്ട് ഉണക്കി അത് കുത്തിയെടുക്കുന്നതായിരുന്ന അരി ആ അരിയിൽ ധാരാളം തവിട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമി നമ്മൾ പുറം തള്ളും എടുത്ത് കളയും ആ ഉമിയാണെങ്കിൽ ഈ ഉമിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിച്ച് പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ഉമിക്കരി പല്ല് തേക്കാൻ ഉമിക്കരി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ 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 ലിവിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പറയും ഉമിക്കരി വെച്ച് പല്ല് തേക്കണം പേസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ അരിയിൽ അരി പിന്നീട് ഇടഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കുറേ തവിട് ലൂസായിട്ട് കിടക്കും തവിടെല്ലാം പോയാലും ആ ചോറയിൽ നോക്കിയാൽ ചുമന്ന വരകളായിട്ട് നമുക്ക് ആ തവിട് അതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചോറിൽ ചുമന്ന വരകളൊന്നുമില്ല കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള അരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് പിഗ്മെൻറ്റഡ് റൈസാണ് ആ റൈസിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് പിങ്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ തവിട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ തവിട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന അരിയിലില്ല വേറെ ചില ബ്രാൻഡിലുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ആ തവിടുള്ള അരിയാണ് നമ്മൾ ചോറിൽ കഴിക്കുന്നത് ഈ തവിട് അതിൻ്റെ ബ്രാന ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ എന്തായാലും നാരുകളും എണ്ണയും പ്രോട്ടീനും എല്ലാം ഉള്ള അരിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അരി അതിനകത്തെ എണ്ണ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചില അരികൾ വാങ്ങിച്ചാൽ കഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം എണ്ണ വരും അത് തവിടിലുള്ള എണ്ണയാണെന്ന് ആ കമ്പനി പറയും അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കഴുകി കളയുമ്പോൾ എണ്ണ പോവുകയും ചെയ്യും ആ എണ്ണയും ഒക്കെ ഉള്ള അരിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദഹിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴുള്ള പോളിഷ് റൈസിൻ്റെ ഹൈലി റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് പോളിഷ് റൈസ് അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ചോറ് അധികം കഴിച്ചാൽ അതും അവരുടെ എക്സസൈസും പിന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ കഴിച്ചത് കത്തിച്ചു കളയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ള മസിൽ ലീൻ ബോഡി മാസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മൾക്ക് ലീൻ ബോഡി മാസ് കുറയുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ എക്സസൈസും കുറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഫാറ്റ് ചെറിയ തോതിൽ കൂടുന്നു എന്നെ പോലെ നമ്മൾക്ക് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പഴയതുപോലെ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള കാലറി കൂടുന്നു അത് നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കൂടുന്നു എന്നെ പോലെ തിൻ ഫ്രെയിമുള്ള എനിക്ക് വളരെ സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരഘടനയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഫാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല എനിക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ വിതിൻ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെലിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ വളരെ ഓബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് എൻ്റെ വയർ തള്ളി നിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റും കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ശരീര എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എനർജി കത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വെറു നമ്മുടെ ശരീരം അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളുടെ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ധാരാളം കഴിച്ചാലും നമുക്കതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മസിൽ കുറച്ച് എങ്കിലും നിലനിർത്തുന്നതും
കാലറി ഇൻ നമ്മളുടെ കാലറി ഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാലറി ഔട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെറ്റബോളിക് റേറ്റും എക്സസൈസും കാലറി ഇൻ നമ്മൾ ധാരാളം ഒരുപാടധികം കഴിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടും പലരും എൽ സി എച്ച് എഫിൽ വെയിറ്റ് കുറയാതെ കാണുന്നതായിട്ട് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാലറി വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ മൈ ഫിറ്റ്നസ് പാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എം വൈ ഫിറ്റ്നസ് എഫ് ഐ ടി എൻ ഇ എസ് എസ് പി എ എൽ ഡോട്ട് കോം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അതിൽ ഫുഡ് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ലെവൽ വരെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചപ്പാത്തി തൊട്ട് ഒരു നൂറ് തരം നൂറല്ല അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സിക്സ് മില്യൺ ഫുഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാലറി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു ശരി നന്ദി നമസ്കാരം